平衡记忆锁骨链发来一局。二零一八年宝杯象棋大师公开赛，红方是周军，黑方是王天一。周军呢是山西的省冠，一九八一年出生，在二零二三年四月二十一日因肝硬化晚期去世了，非常的可惜，才四十二岁。虽然说人已经走了，但是他的故事还流传于江湖。这局呢就是他生涯的高光时刻，战胜了外星人王天一，提前剧透了。列位，请看棋盘，前面走成了中炮对屏风马进三兵，红方起边马，黑方冲边卒，五七炮上外马横车，黑方补象，周大师右马出击，管不管不管吃中卒了，黑方车一进三，周大师卸掉中炮，老王出车，要来攻击红方的马，他一动呢就吃兵。如果捉的时候红方现平车，那黑方还有进炮打马的棋。红方这里呢也就两种下法，一个加中炮，黑方捉就马踩中卒；第二种，直接平车，先过来。本局就采用了这个。要是黑方还进车的话，那红方也可以进呢。天一补士，这个时候周大师啊。将右车放在棋盒，一个看似比较危险的地带。往后看，你就会发现这手棋还挺有道理的。黑方吃兵踩炮，先让开，充足马踩车，还得躲。小卒过河拱马，周大师进炮吃马，黑方打过来，瞄底象还拱着马。往上跳，对手马一进三叫杀，可以砍底士，钓鱼马。红方先补上。刚才红方的一番折腾，放黑方小卒过河了，但是有收获呀。将黑方的二路炮引到另一侧了，八路线变成无根居炮，随时要卸掉中炮打。老王双卒过河，红方双居过河。拱马，逃，抓，往底线蹦，这肯定是陷阱啊！黑方不能去抓啊！红方会炮打中卒，出老帅叫杀，只能崴将，再退居叫杀，好像杀不死将军的时候可以称势，有炮吗？那比如说黑方砍象宝马，红方就将。称势，弃车，打掉，砍势，再将，马踩象，完事了，下一位了。刚才说过了，这平车捉马不敢，黑方踩掉中兵，这个车守住肋道，红方没骑，周大师选择得子，瞪过来炮打炮，老王怒了，发射。弃车，这招没问题。红方吃车，还抓着炮，先让开。红方干掉中卒，为残局做准备。黑方炮打马，接着换。红方连砍炮带捉炮，闪，退车捉马。黑方也不躲了，他平车对捉，因为逃马确实不合适。你往回跳吧。红方进马登车，又往前跳呢。红方从这儿捉，这个踩势不成立啊。红方人不吃，先跳马登车，这马还有根。那你平车的话，红方就吃马了。不行，现场也不逃了，平车换。现在双车对车炮。黑方卒多一些，都是摄像权。黑方大子虽然少一个，但还是军事。往下进行，红方这个底象被捉着，他不要了，吃边卒。黑方也没吃象，他平卒。红方抓一下。黑方担心，如果直接拱兵呢？红方会把他冲起来。现场就平卒，先控制一下。要是对手吃卒，那黑方就退居，平到边路给他打死。看一下当时的情况
，红方没吃，他去抓八路卒。黑方将兵拱了，吃卒。这个兵留下来了。黑方如果想走和棋啊，可以把这车呢推到家里，或者说平个炮。老王要对着干，吃底象。这手棋是输棋的根源。下面周大师一顿虚晃。平局叫杀，落势，再平到右侧肋道，黑方退居，红旗平局，要去别象腿儿，刚才把师引走了，黑方还不能平炮，补一手，红方点进去，这底象死定了，落中象，现在不能着急吃啊，黑方有个平炮下底的棋。先跟一手，这招呢其实过于稳健了，不用跟。红方有一个妙手撑势，中路亮天啊，红方可以大刀弯心，将啃不动，用势挑呢就杀底象，弄死了。黑方出将不行，红方会杀底势，用势挑平局杀，上将。进居抓中士，还是完。想防住这一下，黑方唯有补象了。中路加后，那就砍底象呗。吃完再捉双。黑方如果摆炮，红方可以退居。黑方杀士，红方就吃足。这个兵呢，随时也能过。红方大占优势。应该直接称势，他走了一个进居跟炮，稍稍缓和了一点，但还是红方占优。老王平卒，红方现在称势，要小刀拉肉，大刀弯心。但是黑方呢不用补象了，他可以平卒，也是中路加后，红旗平居抓三路象，他挂了，黑方选择平炮过攻。砍象电炮，其实这里可以先将一军，试探红方应手。上士不行，下底有杀棋。落士的话，黑方平局抓底象。出帅的话，黑方再平炮。这有啥区别呢？未来黑方杀完高士可以杀底士。哎，他是没跟呢。行，回到实战。现场没将，他直接平。红方砍象，电炮，退居抓卒。黑方杀士，这个老帅没动啊，底士不用管，吃卒。这个进炮打士不行啊，人家红方下底一将，电狙就换了，红方够赢。落士呢？将一军把中卒带走，也是个完，不敢打。老王居四退五，红旗冲兵，补个象，躲居，平卒，要向下冲还是挺危险的。上士，硬来的话，挑了居吃中象没了，红方还是够赢。老王甩个居，下底能破势啊，红方对一下，平居。补象，简直是密不透风啊！抓一下兵，过河，平局跟住，抓卒，将一军落势退居看住小卒，抓象落，下面是兵卒赛跑，黑方横居不让平了，红方对个子儿，太欺负人了，抓象，不要了，红方多退格。砍象电狙，不敢换，保住小卒，红方就平兵，只好去防守。红方吃卒，黑方退狙，红方锁喉，天一走闲，周大师狙战花心，一招毙毙毙毙毙。黑方无奈投子认输，这已经形成绝杀之势了
，黑方的炮不敢走，否则出老帅，下底就没了。要是走闲呢，也不行，红方会大刀弯心，必须吃再弯出将，下底掏上将，平兵将，非吃不可，将吃车，赢了。能看得出来，周大师是一位很有实力的棋手，只可惜英年早逝，令人惋惜呀、啊。